നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇതൊരു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സിനിമ ചാനലാണ് സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളും മറ്റുള്ള വിശേഷങ്ങളും മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് വീഡിയോയായിട്ട് വരാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് രാഷ്ട്രീയം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളുകൾ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ചാനലുകളിലായാലും വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന കമൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് പലരും പറയണ കേട്ടു മരക്കാർ അറബിക്കടലിൻ്റെ സിംഹം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കുത്തൊഴുക്കിൽ വൺ ഒഴുകിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ വൺ പരാജയപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു വാർത്തകളൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയവും ഇനി അത് തന്നെയാണോ വൺ നേരിടാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു വിഷയവും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മരക്കാർ അറബിക്കടലിൻ്റെ സിംഹവും വൺ എന്ന് പറയുന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രവും തമ്മിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഫൈറ്റിനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല മരക്കാർ അറബിക്കടലിൻ്റെ സിംഹം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഈ ചിത്രം വൺ എന്ന് പറയുന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപതിനാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് മരക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം എത്ര വലിയ ഹിറ്റായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് വലിയ വലിയ രീതിയിലുള്ള റിലീസിങ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചിത്രത്തിന് കിട്ടും ആ റിലീസിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ഫാൻസുകാരും മറ്റുള്ള ആളുകളും തന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ ചിത്രം പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ടിരിക്കും പിന്നീട് കയറാനുള്ള ഫാമിലീസാണ് ഈ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫാമിലീസിനും ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ തിയേറ്ററുകൾ കിടപ്പുണ്ടാവും അവിടെയൊക്കെ പോയി കാണാവുന്നതാണ് എത്ര വലിയ ഹിറ്റായി മാറിയ ചിത്രമായാൽ പോലും ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പല തിയേറ്ററുകളിലും ഹാൾ ഓവർ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വമ്പൻ രീതിയിലുള്ള ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മരക്കാർ അറബിക്കടലിൻ്റെ സിംഹം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് ഒരു ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കുത്തൊഴുക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പോലും കൂടിപ്പോയാൽ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിൽക്കത്തില്ല എന്ത് തന്നെയാലും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തെ അടിച്ചിടാനും മാത്രമുള്ള ഒരു ശക്തി മരക്കാർ അറബിക്കടലിൻ്റെ സിംഹത്തിന് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇനി അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടൊരു ബാഹുബലിക്കും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമായി വന്നാൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ നിലവിൽ അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇനി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം നേരിടുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്താണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് നെഗറ്റീവായിട്ട് നിലവിൽ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഫാൻസുകാർക്ക് പകുതി അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ചില ഫാൻസുകാർ അതായത് ഭ്രാന്തന്മാരായി നടക്കുന്ന ഫാൻസുകാർ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചിത്രത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് ചിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ട് ട്രെയിലർ റിലീ ടീസർ റിലീസ് ചെയ്തത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് രണ്ടിനും തീരെ ഒരു വ്യൂവേഴ്സിന് കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടതാണ് ആദ്യത്തെ ട്രെയ് ടീസർ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും വൺ മില്യൺ തികഞ്ഞിട്ടില്ല ചിത്രം അതിൻ്റെ ടീസർ ഇറങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നിട്ട് പോലും വൺ മില്യനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ ടീസർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ അത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ആയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സ് കേരളത്തിലെ മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ടീസറിൻ്റെ വ്യൂസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തോളം പേരാണ് അതായത് ഏഴ് ലക്ഷം ഇപ്പോഴും തികഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഇങ്ങനെയാണോ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ടീസർ പുറത്ത് വിടേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിന് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഇനി ഇതല്ല ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ടീസർ കൊടുത്തത് മമ്മൂട്ടിയുടെ
ഇനി രണ്ടാമത്തെ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവുകൾ മാത്രം പറയുന്നു എന്ന് കരുതി ആരും വന്ന് വിഷമിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല ഇത് പരിഹരിക്കാവുന്ന രണ്ട് പോരായ്മകൾ മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കടുത്ത ഫാൻസുകാർ ആരും അംഗീകരിക്കാത്ത എന്നാൽ സാധാരണ ഫാൻസുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു പച്ചയായ സത്യമാണ് മമ്മൂട്ടി ഫാൻസുകാർ മമ്മൂട്ടിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വലിയ പോരായ്മ സാധാരണ ഒരു ആരാധകൻ എന്ന വാക്ക് പറയാൻ യോഗ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം അവരുടെ സിനിമകൾ എല്ലാം തന്നെ കാണുന്നവരായിരിക്കണം ഇനി എല്ലാം കാണാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നല്ല അഭിപ്രായം കിട്ടുന്ന ചിത്രങ്ങളെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഫാൻസുകാരായിരിക്കണം എന്നാൽ മമ്മൂട്ടി ചിത്രങ്ങളുടെ മുൻകാല ഇത് സംഭവങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമുണ്ട് മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകൾ മമ്മൂട്ടിയുടെ മാസ് മസാല ചിത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇടിച്ചു കുത്തി പോകുന്നതും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രമോ പ്രമോഷനൊക്കെ അവർ കൊടുക്കും അല്ലാതെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കുന്നത് ഈ മാസ് മസാല ചിത്രങ്ങൾക്കാണ് അതായത് ഷൈലോക്ക് പോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്കാണ് ഷൈലോക്കിന്റെ ഒക്കെ നിലവാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള സിനിമകളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ തന്നെ മറ്റുള്ള ചിത്രങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വലിയ അന്തരം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഈ ടീസറിൽ തന്നെ ആ ചിത്രത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് നല്ലൊരു ചിത്രം എന്നുള്ളൊരു ലേബൽ ആ ചിത്രത്തിന് ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് ചാർത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഒരു മികച്ച ഒരു സിനിമയായിട്ട് ആ ചിത്രം വരും എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല മമ്മൂട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാ ആയാലും ഒരു യാതൊരുവിധ കൃത്രിമത്വമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ ഒരു നാടകീയതയോ ഇല്ലാതെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും വൺ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ചിത്രത്തിന്റെ ടീസറിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള ചിത്രങ്ങളെ മമ്മൂട്ടി ആരാധകർ മമ്മൂട്ടി ആരാധകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മമ്മൂട്ടിയുടെ ചില ആരാധകർ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമുക്ക് നേരത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അതിന് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് ഗാനഗന്ധർവൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ നല്ല അഭിപ്രായം എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയതാണ് പക്ഷെ ചിത്രത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഷൈലോക്ക് പോലുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ കളക്ഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ കളക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഗാനഗന്ധർവൻ പോലുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിന് സംഭവിച്ച് അത് തന്നെയാണ് പേരൻപ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിക് ക്ലാസിക്കുകളിൽ ക്ലാസിക് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സ്വീകരണവും അത് തന്നെയാണ് കാരണം ആ ചിത്രം മികച്ചതാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണെന്ന് പക്ഷെ അതൊരു ആർട്ട് പടമാണ് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി അതിന് കാശ് കൊടുത്ത് പടം തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാത്ത ആളുകളെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പലയിടത്തും വെച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഒരു മനസാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത് തന്നെയായാലും ഈ ഒരു പ്രവണത മമ്മൂട്ടി ഫാൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് എന്നാൽ മറ്റുള്ള നടന്മാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലോ അല്ലെങ്കിൽ പൃഥ്വിരാജോ അല്ലെങ്കിൽ ദുൽഖറോ ദുൽഖറിൻ്റെ കേസിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ല ചിത്രം എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പോയി കാണുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് പോലും തിയേറ്ററിൽ ആളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഫാമിലീസ് പിന്നീട് ആ ചിത്രത്തെ കൈയൊഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം അവർ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഏതാണോ അതിന് തിരക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ആ ചിത്രത്തിന് പോവുക സ്വാഭാവികമാണ് അത് തന്നെയാണ് ഗാനഗന്ധർവൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് സംഭവിച്ചതും ഇനി ഈ ഒരു സംഭവത്തെ മാറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രമേ വണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവൂ എന്ന് വെച്ചാൽ പടം പരാജയപ്പെടുമെന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം ആ ചിത്രം ഒരു ഹിറ്റായി മാറുക എന്നുള്ള സംഭവമാണ് പറയുക കാരണം വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം പൂർണ്ണമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നിയത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു എന്താണ് ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വിമാനം വരുന്നു ഐ ആം സോറി പൂർണ്ണമായിട്ട് അതൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ബോബി സഞ്ജയ് ചിത്രത്തിൽ തിരക്കഥകൾ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ചിത
അവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ ഇവർ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാശ് കൊടുത്ത് ഈ പടം കാണാനോ രണ്ട് മണിക്കൂറൊന്ന് ആസ്വദിക്കാനോ ഇവർക്ക് തയ്യാറല്ല കാരണം ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാസ് മസാല ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരാധകനാവുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് വല്ല തെലുങ്ക് ചിത്രങ്ങളുടെയോ ആരാധകനാവുന്നതായിരിക്കും കാരണം കുറച്ചും കൂടി ഷൈലോക്കിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കാശും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുളയ്ക്കുക വലിയ കത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന സിനിമകളാണ് തെലുങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് മമ്മൂട്ടിയെ പോലുള്ള ഒരു ആരാധകനെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിനയശേഷിയെയും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയ മികവിനെയും കൂടി നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള ചിത്രങ്ങളെ അവഗണിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കലാകാരനോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണനയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് മമ്മൂട്ടി ഫാൻസിനോട് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാൻ നിങ്ങളുടെ തെറിവിളികൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്ത് തന്നെയായാലും അതിൻ്റെ ഇടയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതോട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ കോഴിയുടെ ശല്യം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്